Достоверно известно о десятках спецопераций по поиску НЛО. Меня угораздило опять встретить это НЛО, которое выпустило луч. Кто на самом деле появляется в небе и будоражит умы любителей фантастики? В околоземном пространстве присутствует не масса объектов неестественного а скорее искусственного происхождения. Что это? Всеобщее помешательство или засекреченная истина? Он сказал, значит, прекратите все эти разговоры, это была шаровая молния. Невероятные факты в проекте «Галактические разведчики». Ученые утверждают, что на дне Атлантического океана им удалось обнаружить древнюю Атлантиду. Атланты были носителями душ, ранее э, принадлежавших Фаэтонян, жителям планеты Фаэтон. Возможно ли, что потомки древней цивилизации дожили и до наших дней? Чтобы Атланты нормально скрещивались с людьми, люди должны были бы располагаться кинетически достаточно близко к ним. А сенсационные подводные находки, которые, возможно, раскроют секрет древней Атлантиды в проекте «Тень подводных королей». Сегодня человечество стоит на пороге великих открытий, но сможем ли мы их пережить? Ученые выдвинули сенсационную версию зарождения жизни. Человек возникал множество раз. Вот откуда он взялся, по фактам палеонтологии, антропологии мы, к сожалению, не можем определить. Великая тайна происхождения человечества в документальном исследовании «Заговор богов». В это трудно поверить, но недавно полицейские разных стран объединили статистику обращений граждан в правоохранительные органы по поводу похищений их инопланетянами, и выяснилось, что цифра эта довольно внушительна. Надо сказать, что истории, связанные якобы с похищениями людей инопланетянами, медицина однозначно трактует как психическое расстройство. Шизофрения, как бы сказал уважаемый Волок. Однако не все ученые и медики столь категоричны, потому что есть примеры, которые только психическим расстройством никак не объяснить. Что это и что думают по этому поводу ученые? Руководитель дорожной полиции штата Калифорния Рой Хефлин сфотографировал странный светящийся объект, приземлившийся возле автострады Санта-Анна. На снимках оказался запечатлен НЛО и несколько фигур рядом с ним. Фотографии получились очень четкими. Несколько американских изданий тут же пожелали их опубликовать. Однако неожиданно снимки пришельцев бесследно исчезли. Сам Хефлин заявил, что отдал негативы человеку в черном костюме, который назвался представителем объединенного командования ПВО Североамериканского континента и даже предъявил соответствующие документы. Но в этой весьма солидной структуре заверили, что НЛО их вообще никогда не интересовали. И крою Хефлину они никого не отправляли. Кем был таинственный незнакомец, похитивший негативы? Кому было выгодно, чтобы оригиналы фотографий, на которых запечатлены инопланетяне, бесследно исчезли? И когда, наконец, придет время всему миру увидеть, как выглядят пришельцы с других планет? Самое невероятное событие в жизни Марка Бринкерхофа произошло 30 лет назад. Тогда он жил в пригороде Нью-Йорка и еще учился в школе. На лугу прямо посреди парка Марк увидел гигантский НЛО. Долгое время о встрече с пришельцами он предпочитал никому не рассказывать. В США, как и в любой другой стране, к историям о контактах с инопланетянами обычно относятся скептически. Но у Марка есть доказательства. Ближе к тому месту, вот там. Это было, когда я направился к центру луга. Я посмотрел наверх и увидел появление яркой звезды, которая остановилась над моей головой и потом начала двигаться, спускаться, спускаться и еще раз спускаться. Я видел, как она увеличивалась в размерах, становилась все больше и больше. Больше Луны. Потом я просто пошел в их направлении. Туда, видите, вот где играют дети? Желтый корабль, вот там. Они меня взяли и понесли. Марк хорошо запомнил исходящий от корабля яркий луч света. Перед ним оказались огромные двери. Страха не было, скорее желание узнать, что внутри. 
Двери открылись, и мы вошли в гигантскую комнату. Там были люди все до двух с половиной метров высотой. Огромного роста люди. Они просто носили меня, говорили со мной. Мы разговаривали телепатически. Их рты не двигались, не открывались. Они говорили немного. Как вы себя чувствуете? Как дела? От землян пришельцев отличал не только необычайно высокий рост. Судя по описаниям Марка, это были представители некой неизвестной на нашей планете расы. Удлиненные глаза с удлиненным разрезом. Типа того, как выглядят американские индейцы, коренные американцы. Длинные волосы, андрогинная внешность, своего рода смешанного пола. Выглядят как мужчина и женщина в одно и то же время, но в основном более мужественного вида. После встречи с пришельцами Марк очнулся на этом лугу. Но что самое удивительное, вскоре инопланетяне вернулись. Спустя полгода сразу несколько человек заметили странный объект во время прогулки в школьном дворе. Из-за угла появился гигантский НЛО, как гигантский серебряный футбольный мяч. И повис там, а учителя повели всех обратно в школу. Так что это основные события, произошедшие со мной. Марк рассказал об удивительной встрече с пришельцами только своим родителям. Их реакция его удивила. Оказалось, что и они несколько раз замечали неопознанные летающие объекты в северном пригороде Нью-Йорка. Мой отец сказал мне, что он поверил этому. Он видел НЛО в 1967 году. Над нашим домом были два НЛО. И в то время мой дом находился недалеко от этого места. Так что мой отец всегда полностью верил, а моя мама поначалу относилась к этому скептически, до того момента, когда она сама увидела НЛО над нашим домом. С какой целью пришельцы забирают землян на борт своих космических кораблей? И всем ли удается оттуда вернуться? История о контактах с инопланетянами и даже об экспериментах, которые они проводят над людьми, давно стали не только достоянием средств массовой информации. В разных странах тысячи похищенных обращались в полицию. Чем закончились эти расследования? И почему власти до сих пор предпочитают не обсуждать вопрос о контактах с пришельцами? Общественность не готова к восприятию такого рода информации. Она может создать у людей ощущение надвигающейся угрозы, страха и так далее. Так обычно считают власть придержащие. Вы не сможете справиться с такой информацией. Мы можем. И огласки она предана не будет. Результат такой политики замалчивания оказался обратным. Появилось множество версий, догадок и домыслов. В Америке одна из самых распространенных гипотез гласит, скоро на нашей планете появится новая раса. Именно для ее создания пришельцам и понадобился генетический материал землян. Они создали план, я так понимаю, в 40-х годах, в соответствии с которым за 100 лет должны появиться гибриды их и нас. Это я получил эту информацию из надежных источников. Во-первых, немногие люди в правительстве знают, что сейчас происходит. Информация очень сильно контролируется, и военные несут ответственность за нее. В середине 60-х годов прошлого века в Америке, а потом и в других странах, начали фиксировать случаи обнаружения у людей жучков имплантов, внедренных под кожу. Согласно уже опубликованным отчетам американских медиков, эти крошечные металлические чипы излучали электромагнитные волны. Некоторые из жучков буквально испарялись сразу после их извлечения на поверхность. Что это за устройство? Кто и зачем их устанавливает? Когда вот однажды вытащили из тела человека этот чип и через какое-то время поднесли к нему магнит, из головки вот этой двухмиллиметрового шарика стали показываться длинные усики, которые направились в сторону магнита и следили за движением магнита, ну, которым манипулировали около этого дела. А еще в одном случае этот чип значит, просто прилип к магниту, как к родному. Что это? Это вопрос, конечно, очень сложный, неоднозначный. Всего несколько минут на интервью и назад в медицинский центр. Врачи посоветовали Посси Голберту во время обследования поменьше двигаться, случай особенный. В теле банковского служащего обнаружены импланты неземного происхождения. 
Сделать томографию врачам удалось с трудом, только с четвертой попытки. Аппаратура по непонятной причине несколько раз отключалась. По мнению Голберта, все дело в излучении, которое исходит от жучков. Рентгеновский снимок они все же сделали, я его видел. На нем видно, что в районе шеи отсюда как будто выходит свет. Кроме того, рентген выявил и другие имплантанты в моем теле. Я не знал, что они там есть. На шее, на спине и на правой ноге жителя Нью-Йорка были обнаружены крошечные жучки. Сделаны они из материала, похожего на очень прочный пластик. Сам Голберт полагает, что ему под кожу их поместили пришельцы. Инопланетян американец видел уже не один раз. Я думаю, с их помощью они могут видеть и слышать то, что вижу и слышу я. Они могут следить за мной. Первая встреча после Голберта с пришельцами произошла, когда он был еще ребенком и вместе с семьей жил в Бронксе. Причем существ маленького роста с большой головой и тонкими длинными руками видел не только Голберт, но и его братья. Инопланетяне всегда находились на расстоянии 5-7 метров от подростков. Пришельцы словно сканировали их, получали нужную им информацию. Энергия проходит сквозь одну руку и передается в другую. Она проходит сквозь все ваше тело. За несколько секунд такого щекотания они понимают, насколько вы здоровы и как вы себя чувствуете. Понимаете? И в то же время они получают от вас информацию о том, чем вы занимались, каково ваше мировоззрение и как вы себя чувствуете. Им очень интересна наша реакция на определенные вещи. Зачем пришельцы изучают Земля? По мнению Поси Голберта, их интересует генетика и сознание жителей нашей планеты. Сами же инопланетяне, по словам американца, представители высокоразвитой, но весьма агрессивной цивилизации. У них глаза, как у кошек, причем очень большие. Я видел радужную оболочку, роговицу и зрачок. В обоих глазах зрачок был расположен вертикально. У них были огромные глаза. И если в них посмотреть, отвернуться уже не получится. Они гипнотизируют. Практически всегда похищенные жалуются на провалы в памяти. Почему это происходит? Может, о случившемся на борту тарелки им действительно лучше даже не вспоминать? Это вообще-то более серьезные вещи. Ряд цивилизаций пытаются вот свой генетический аппарат с нашим скрестить и получить что-то такое вот среднее такое вот, как вам сказать, представитель вот их и нашей цивилизации вот что-то среднее между ними, да? На другом конце Земли украинка Светлана Мамайсур описывает инопланетян примерно так же, как и после года. Гуманоиды, рост полтора метра, миндалевидный разрез глаз. Жительница Киева отлично запомнила, как пришельцы внедряли ей под кожу крошечные импланты. Она была похищена и оказалась в помещении, похожем на лабораторию. Вот я у них спрашивала, не могут ли они это обезболивать. А они сказали, что э, в состоянии стресса выделяются какие-то э, эндорфины, которые им нужны. Поэтому они это делают сознательно. Причем это очень болезненно. Я на себе это испытала. Чрезвычайно болезненно. Причем они какие-то странные такие, они считают, что если они стирают вот этот эпизод из памяти, то якобы ущерб организму не наносится. После похищения пришельцами Светлана чувствовала себя очень плохо. Ее мучила слабость, ломота и абсолютное отсутствие воли. Закончилось это тем, что у женщины из носа пошла кровь. Следом в умывальник выпали два крошечных металлических чипа. Что такое имплантант? Ну, в общем-то, говоря, статистически сходится э, эта выборка этих сообщений примерно на следующем. Это маленький такой стерженек, несколько там миллиметров, ну, может быть, сантиметр длины. На конце, как правило, содержит шарик двухмиллиметровый примерно. Из шарика торчат маленькие иголочки или усики, ну, совсем микроскопические. Светлана Мамайсур отдала металлические чипы ученым для проведения исследований. Специалисты сделали вывод. Эти жучки в самом деле способны оказывать существенное воздействие на организм человека. 
часто при извлечении, при хирургическом извлечении э, вот, предметов, так называемых имплантантов, они окутаны каким-то вот коконом из биологической ткани, либо еще и имеют соединение к нервным окончаниям в том органе, в котором они выявлены. Обычно это конечности человека, там, руки, ноги, кисти. Киевлянку Светлану Мамайсур инопланетяне похищали не раз. Таких контактеров, как она, на Западе называют «репитерс». Это те, кто повторно встречался с пришельцами и даже общался с ними. И таких людей на Земле тысячи. Многие из них утверждают, что инопланетяне проводят в своих закрытых лабораториях научные эксперименты над людьми. Но при этом сами гуманоиды убеждены, что никаких законов они не нарушают. Понимаете, серые ссылаются на то, что они здесь находятся на полном основании, что они договорились. Они меня несколько раз забирали к себе на базу, база на Аляске находится. Если бы американцы хотели, они бы это давно прикрыли, эту лавочку. Кто и зачем похищает людей? И почему власти мировых держав отказываются предоставлять информацию о том, что им известно об инопланетных жучках и тех, кто их устанавливает? Всем ли удается выжить после контакта с пришельцами? Были сообщения из Бразилии о том, что отдельные личности общались с НЛО, и предполагается, что некоторые из них были убиты. Известный специалист по оптической физике доктор Брюс Макаби еще в 70-е годы впервые получил доступ к секретным архивам ФБР и ЦРУ. Оказалось, в этих структурах очень серьезно относятся ко всем сообщениям о появлении НЛО. Внимательно изучают показания очевидцев. Причем спецслужбы всегда интересовались и теми случаями, которые происходили за пределами Соединенных Штатов. ЦРУ собирала информацию о появлении НЛО в других странах в начале 50-х. Имел место проект Blue Book, «Голубая книга». И люди из ЦРУ посещали этот проект, чтобы понять, чем воздушные силы занимаются. И они пришли к выводу, что проект военно-воздушных сил был своего рода операцией на низком уровне. И что им нужен более высокий уровень операций, так как появление НЛО фиксируется по всему миру. Особое место в архиве ЦРУ занимает документы, касающиеся знаменитого инцидента в Розвилле. Катастрофы, произошедшие в штате Нью-Мексико в 1947 году. Показания очевидцев, отчеты военных, фотографии и, конечно, видеозапись, подлинность которой до сих пор многие эксперты продолжают оспаривать. Идет большой спор о том, что они в действительности оттуда забрали. Правительство утверждает, что там был всего-навсего воздушный шар или связка шаров. Проект, известный под названием «Магул». По моему личному мнению, был собран реальный материал и металлы странного происхождения. Я думаю, можно сказать, что с теми материалами, что были в Розвуле, правительство получило ответ, и оно преуспело в его сокрытии. Информацию о событиях в Розвеле в конце 40-х активно обсуждали во всем мире. Казалось, что встречи землян с пришельцами уже не за горами. Однако спустя несколько лет власти Америки делают поворот на 180 градусов. Доказательства существования пришельцев теперь называют фальсификацией. Все случаи появления НЛО тут же развенчивают. А со страниц серьезных изданий эта тема перекочевывает на страницы таблоидов. Сегодня уже ни для кого не секрет, что команду сделать этот резкий поворот отдали спецслужбы. Во второй половине 1952 года они провели собственное изучение этого вопроса. И потом, в 1953 состоялась комиссия, призванная решить, в действительности ли что-то происходило. Так называемая комиссия Робертсона. И они решили, что ничего в действительности не произошло, ничего необычного. Корабля пришельцев или чего-то в этом роде просто не было. И институт рекомендовал развенчать все наблюдения, и это стало той политикой, которой придерживались военно-воздушные силы в последующие годы. Во второй половине 20 века Соединенные Штаты Америки совершили невероятный технологический прорыв. Во все сферы деятельности были внедрены компьютерные технологии, в основе которых использование микрочипов. Может, это и есть последствия крушения НЛО в американском Розвилле? 
Вот все вот эти нынешние компьютерные устройства, они основаны на микрочиповой индустрии. А чип — это как раз вот то, из чего была сделана тарелка в Розвуле. Потому что американские ученые моментально получили образцы обшивки и некой панели управления, которая там была. То есть и все элементы. Фрагменты обшивки, многочисленные мелкие детали, сохранившиеся после крушения тарелки, американцы так никому и не показали. Очевидно, что обломки НЛО не исчезли бесследно. Они оказались в секретных научных лабораториях. Сложно сказать, что правительство сделало со всем этим, потому что они могли тайно и очень умно внедрить технологии в научные исследования различных компаний. Возможно и то, что материал был настолько опережающим наше знание, что мы даже не смогли бы понять его. Государственный комитет США по изучению общественного мнения регулярно проводит опросы населения. Их главная цель – выявить степень доверия граждан правительству. Среди многочисленных вопросов всегда присутствует один весьма странный. Верите ли вы, что существует правительственное агентство, которое специально занимается уничтожением улик и сокрытием информации об НЛО? Зачем правительству США знать о том, верят ли американцы в существование людей в черном? Что самое удивительное, последний опрос показал, что 61% населения не сомневается, такие спецагенты действительно существуют. А власти на протяжении полувека, с момента крушения в Розвилле, скрывают факты инопланетного присутствия на Земле. В основном, на мой взгляд, это самое значительное событие в истории человечества. То, что произошло в этот момент, можно назвать началом века НЛО или эпохи секретности. Сокрытие сразу же вступило в силу и остается в силе. Я не думаю, что президент Труман предполагал, что это останется тайной навсегда. Но так случилось. Этот документ подписан президентом Америки Гарри Труманом 24 сентября 1947 года. Приказ о создании сверхсекретной группы Majestic 12. Дюжина посвященных с этого момента должна контролировать все вопросы, касающиеся НЛО и контактов с пришельцами. Она включала научные расследования этих случаев, изучение материалов и существ, насколько это возможно было в свое время. MJ-12 — это сокращенное название Majestic 12. MJ-12 — это агентство, контролирующее всю информацию об НЛО. Да. Президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр внезапно исчез из внимания прессы, отдыхая в Палм-Спрингсе возле Лос-Анджелеса. Обычно такого не происходило, потому что президент Америки фигура публична, он всегда в поле зрения СМИ находится. А тут бац и нет президента. Все встали на уши, куда делся Эйзенхауэр. Стали искать, его нет официально, потом появилось объяснение. Сломал зуб, подавился курицей, поехал к дантисту его лечить. О чем пришельцы могли договориться с правительством США? Для страны, которой в тот момент предстояло выдержать состязание с главным соперником Советским Союзом, поддержка извне могла оказаться весьма кстати. Особенно поддержка высокоразвитой цивилизации, обладавшей фантастическими по меркам землян технологиями. Военному пенсионеру Виктору Здорову самому довелось оценить технические достижения пришельцев. Он уверяет, что неоднократно встречался с инопланетянами. Впервые это произошло много лет назад, в обычный будний вечер, когда Виктор вместе с супругой смотрел телевизор. Внезапно в комнате потемнело, исчезли все звуки. И началось такое ощущение, плавное, плавное переходящее в невесомость. Вот. Я сразу понял, что происходит нечто непонятное такое, похожее на левитацию. Но левитация у человека у обычного не может произойти. Значит, кто-то извне пытается меня оторвать от дивана и поднять. Я посмотрел на потолок. Ну, потолка как такового не видел. Видел небо. Над домом где-то на высоте 100 метров висела тарелка в виде шляпы. И контур ее фосфорицировали. После того, как Виктор Здоров и сам побывал на борту этой тарелки, к нему в дом пришли незваные гости. 
Сам он их называет «люди в черном». Они-то и убедили мужчину помалкивать, не распространяться о встречах с НЛО. Они просто наблюдали за мной, как я себя веду. Прибегали соседи и удивлялись, что за люди такие ходят и почему они именно ко мне ходят. Приходил, приезжал лимузин, выходили двое-трое в черных костюмах, высокие в черных очках, заходили. Вот, и какое-то время они находились, следили за тем, что происходит в квартире. Какую информацию пытались выведать люди в черном? По словам Виктора Здорова, его никто ни о чем не спрашивал. Таинственные визитеры словно умели читать его мысли. Причем процесс этот занимал у них всего несколько секунд. Высокоразвитые это такие роботы, гуманоиды. Вот, они обладают большим интеллектуалом, они обладают большими возможностями. Вот, они знают, просчитывают ситуацию на несколько шагов вперед. Ну, будем говорить, что ясновидящие вот, могут телепортировать, могут останавливать человека взглядом, могут воздействовать болевые ощущения. Появляется человек, он могут стирать память. О встречах с агентами некой секретной организации, так называемыми людьми в черном, рассказывают очевидцы из разных стран. Среди них немало людей с весьма прагматичным складом ума. Доктор Тимоти Гуд записал подробности нескольких таких случаев, когда находился в Великобритании. Один из наиболее значимых из них был при участии бывшего маршала Питера Хозли. Он был военным ветераном, я его знал. Он работал на королеву и герцога Эдинбургского в Букингемском дворце, военном аташе в течение семи лет. Причин сомневаться в достоверности слов этого очевидца не было. Военный ветеран утверждал, что лично общался с неким агентом в черном. Чем Питер Хозли привлек внимание этой спецслужбы? В 50-е годы, во время активности НЛО, он работал в оперативном отделе Министерства обороны и сам видел несколько неопознанных летающих объектов. Появившийся человек был достаточно нормальным, аккуратно одетым, в костюме. Он был очень спокоен, очень умен. Но вот что Питер говорил, что его беспокоило, что он мог читать его мысли. Он был полностью телепатичен. Гораздо позже он рассказал мне, что этот человек знал все совершенно секретные ядерные разработки Великобритании. Ник Поуп – бывший сотрудник так называемого секретного отдела «Аэрстаб-2». Это особое подразделение при Министерстве обороны Великобритании, отдел по расследованию случаев появления НЛО. Ник Поуп получил возможность общаться с журналистами только после того, как британские власти приняли решение рассекретить некоторые сведения, касающиеся НЛО и контактов с пришельцами. А может, агент Поуп всего лишь выполняет очередное задание – внедряет в массовое сознание дозированную порцию информации. Я занимался расследованием случаев наблюдения НЛО. Моей задачей было выяснить, есть ли какая-либо потенциальная угроза Объединенному Королевству, либо находить что-то интересное для целей обороны, например, ценную информацию для открытий в области новых энергосистем, реактивного движения, аэродинамических или авиакосмических достижений и тому подобное. В августе 2011 года правительство Великобритании опубликовало часть секретного архива Минобороны. 35 папок, 9 тысяч страниц документов. В первую очередь это сведения, касающиеся самых громких случаев появления НЛО. В декабре 1980 года в графстве Суффолк приземлилась тарелка, которую увидели десятки человек. Властям пришлось признать, уровень радиации на месте посадки НЛО превысил норму в 79 раз. А 31 марта 1993 года более сотни человек на западе Англии в Косфорде наблюдали два гигантских треугольных объекта. Они бесшумно пролетели по небу, оставив яркий след. Ник Поп участвовал в расследовании Косфордского инцидента. 
Я разговаривал с этим офицером на следующий день. Он описал, как большой объект треугольной формы медленно пролетел над базой, освещая землю под собой впереди и сзади, как будто выискивая что-то и упомянул о низкочастотном жужжании, исходившем от объекта. Он двигался очень медленно, а затем резко улетел за горизонт со скоростью, значительно превышающей самые быстрые реактивные самолеты. Это рассказал человек, 8 лет отслуживший в королевских воздушных силах. Особый интерес у спецслужб вызывают случаи контактов людей с пришельцами. В Великобритании разработали специальную методику, которая позволяет определить, достоверно или сведения сообщает очевидец. Ник Поуп контролировал ход одного из таких научных исследований. Контактеров подсоединили к специальной аппаратуре и попытались выяснить все подробности встречи с пришельцами. Выяснилось, что люди, которые заявляли, что встречались с пришельцами или были похищены инопланетянами, рассказывая свои истории, демонстрировали повышенные физические показатели. У них усиливалось потоотделение, сердцебиение, чего не было замечено у контрольной группы. Заключение было такое. Мы не знаем, действительно ли эти люди были на космическом корабле, но совершенно очевидно, что они искренне в это верили. Они не врали. Это очень интересно. Оказалось, что многие из похищенных помнят о том, как инопланетяне забирали у них пряди волос, ногти и даже проводили переливание крови. Как объясняли эти действия британские спецслужбы? Зачем пришельцам генетический материал людей? Вероятно, нас изучают. А может, есть и другие объяснения. Инопланетяне могут прилетать сюда как туристы или в поисках каких-либо ресурсов, например, генетического материала. Многие люди, заявившие, что их похищали инопланетяне, рассказывают, что они брали какие-то образцы. Возможно, они создают гибридную расу. Это распространенное мнение. Согласно одной из гипотез, людей похищают представители так называемой постбиологической цивилизации. В своем развитии эта цивилизация сделала ставку на высокие технологии. Это позволило освоить те уголки Вселенной, которые нам кажутся непригодными для обитания живых организмов. На собрании Королевского общества было выдвинуто предположение, что мы живем во Вселенной, в основном являющейся постбиологической. Другими словами, цивилизации, желающие получить бессмертие или просто более долгую жизнь, должны все более уходить от биологии в сторону компьютеров и искусственного разума и систем. Может, представители постбиологической цивилизации уже освоили планеты и нашей Солнечной системы? Организовали там свои базы? 6 августа 2012 года на поверхность Марса опустился Curiosity. Аппарат представляет собой автономную лабораторию. Робот-разведчик самостоятельно собирает сведения и отправляет данные на Землю. Очередные фотографии и видеозаписи, которые прислал Curiosity, вызвали бурю обсуждений в научном сообществе. На них оказались запечатлены НЛО. Однако в НАСА поспешили заверить, это пиксельные помехи, а вовсе не корабли инопланетян. Сразу же в первых же кадрах были видны НЛО летающие. Они летали так и так и так. Аж это были, значит, пиксельные помехи. Чего-то неизвестно, что пиксельные помехи бегали, понимаете, по горизонту. Это очень сомнительно. И потом вот всякая купола какие-то они видели. Все, информация ушла сейчас. И курюсти, в принципе, непонятно, зачем же они 2,5 миллиарда израсходовали, чтобы нам гальку это показывать. Юриосити – марсоход третьего поколения. Американцы исследуют поверхность красной планеты с начала 70-х. Постепенно эта космическая программа превратилась в одну из самых засекреченных. В НАСА не спешат делиться открытиями с остальным миром. В свое время вот данные Викинга американцы давали очень свободно в 70-х годах. И выпускали интересные, интереснейшие данные были. 
по которой позволяли мне как раз посчитать и мощность рыхлых отложений на Марсе, и сказать, что на Марсе текли очень многоводные реки, и вообще сделать вывод о наличии древней жизни на Марсе. Но викинги – это эпоха 70-х. Потом американцы стали умнее и, видимо, стали думать, что нет смысла давать информацию э, такую особо интересную, давать ее всем. Марс принято считать мертвой планетой. Но, как известно, на ее поверхности обнаружены следы жизни. Гигантские каньоны, пересохшие реки, костные останки животных. Сохранились на Марсе и искусственные сооружения. Куда подевались те, кто создавал знаменитое лицо сфинкса, пирамиды и гигантские треугольные платформы, предназначение которых до сих пор остается загадкой. Куда исчезла древняя высокоразвитая цивилизация? Наверное, на Марсе есть подземная, под, подмарсианская цивилизация. Они, там известны какие-то загадочные колодцы. Колодцы в некоторых случаях закрыты какими-то загадочными блестящими куполами, ну, то есть, как крышки кастрюли алюминиевой. Вот. Есть какие-то очень загадочные тоже коммуникационные системы, сделанные то ли из стеклопластика, то ли из металла. Они и прекрасно видны на фотографиях. И уходят в глубины Марса. То есть, в глубинах Марса, конечно, какая-то искусственная жизнь поддерживается. Анастасия Артеменко – еще одна из тех, кто был похищен пришельцем. Это произошло поздним осенним вечером, когда женщина возвращалась домой. Луч света словно втянул ее на борт летающей тарелки. Анастасия четко увидела, как НЛО взмывает ввысь над землей и уходит в космос. Я видела со стороны нашу землю. Я вот как бы как глобус, можно сказать, только четко видела она такого нежно-голубого цвета. И почему-то зеленого было какое-то пятно. Вот и осталось у меня в памяти, что было зеленое пятно. Потом мы вроде как бы пролетали мимо Луны. Я так подумала, что это Луна. Там какие-то аппараты стояли. В памяти Анастасии Артеменко остался еще один фрагмент удивительного путешествия. Чужая планета. Она казалась мертвой и пустынной. На поверхности никакой растительности, только желто-коричневый грунт. Там почва была, ну, как, как, как пицца, что ли. И вот она местами, как бы я ее так ударю, она как бы ну, рассыпается, а местами ее даже с места не собьешь. Вот, как бы, вот. Я потом, когда я это вспоминала, я подумала, все-таки, наверное, это Марс. Другой очевидец Кирим Османов тоже рассказывает о своем путешествии в космос. Похоже, что и он побывал на одной из баз инопланетян. Молодой человек с детства отличается от других. Он видит вещи, сны и знает, что ждет его в будущем. Свои неординарные способности Кирим связывает с тем, что на родине, в небольшом среднеазиатском селе, часто происходили аномальные явления. Над крышами домов пролетали огромные оранжевые НЛО. Однажды Кирим даже оказался на борту инопланетного корабля. Она не летала, стоял на земле круглой формы космический корабль. Я просто без испуга, опять же, меня просто не вынудили, а просто приказали, наверное, без испуга просто сесть на него. Кирим зашел в залитое светом помещение и сел в кресло. На корабле больше никого не было. Тарелка плавно и бесшумно поднялась ввысь. Молодой человек посмотрел в иллюминатор и увидел нашу планету с орбиты. И у меня было такое предположение, когда я смотрел другие научные популярные передачи, и также высадку американцев, например, на Луну, и обзор, как они смотрели с Луны на Землю, вот он, у меня сразу возникает ассоциация с тем, что я видел. И, скорее всего, мне вот кажется, что я был даже на Луне, может быть, совсем недалеко от Земли. Кирим помнит, что видел мертвый скалистый пейзаж. Но тарелка приземлилась не на поверхности Луны, а начала опускаться в кратер. Внутри тоннеля оказалась пещера с людьми, а, возможно, и представителями иной цивилизации. Они были чистыми, лицо их было чистое. Не сказать, что это были шахтеры, там что-то копали или что-то делали. У меня было такое ощущение, что они просто там жили спокойно и мирно. 
Неужели на Марсе и на Луне существуют базы инопланетян? Эта гипотеза кажется очень смелой, однако у нее есть немало сторонников. Более того, обитаемыми могут оказаться и глубины нашей собственной планеты. Возможно, некая высокоразвитая цивилизация давно освоилась в подземном мире Земли. Я думаю, основываясь на том, что я изучал, что еще много миллионов лет назад здесь существовала цивилизация, некоторые из представителей которой соорудили базы в глубине Земли, на нашей планете и на других планетах Солнечной системы. Кем и зачем создавались многочисленные подземные тоннели и лабиринты в Центральной Америке, на Кавказе, в Карелии? Зачем строились гигантские пирамиды? Ученые до сих пор не нашли ответа на эти вопросы. Возможно, все это дело рук представителей некой высокоразвитой цивилизации. Инопланетяне, конечно, помогли нам в строении зданий. В поздние 50-е появился парень, которого звали Карл Андерсон, у которого были постоянные контакты с инопланетянами. Как и у многих в то время. Они показали ему, что они связаны с пирамидами. Они утверждали, что пирамиды использовались как большие батарейки, и они могли подзаряжать некоторые из их космических кораблей. Я не знаю, насколько это правда, но это то, что они ему сказали. Очевидец из России Виктор Здоров готов подтвердить достоверность этой теории. Военный пенсионер утверждает, что он и сам участвовал в опытах пришельцев и посетил множество их инопланетных баз на Земле. Базы существуют давно, с момента создания Земли. Вот. На этих базах они... Ну, первое предназначение для того, чтобы регулировать развитие самой Земли, чтобы не было спонтанных каких-то процессов, которые могли бы привести к взрыву или к разрушению Земли. Второе, для того, чтобы контролировать и корректировать эволюцию человечества на Земле. Вот. В-третьих, для защиты, собственно, человечества Земли от воздействия каких-то внешних факторов. Американский офицер Чарльз Холл совершил сенсационное признание. В 60-х годах он служил в ВВС США на полигоне Неллис, что находится недалеко от авиабазы Индиан Спрингс, штат Невада. Холл заявил, что он неоднократно общался с живущими там инопланетянами. Эту расу называют высокие и белые. И американское правительство давно осведомлено об их деятельности. Фотографии, сделанные со спутника Земли, действительно подтвердили, что в районе военного полигона существуют аномальные структуры. Там словно ведется активная деятельность, хотя никаких подъездных путей к этой местности никогда не существовало. Почему именно территория Соединенных Штатов Америки заинтересовала пришельцев? И именно здесь они разместили свои активно действующие подземные базы. Америка первая взорвала ядерную бомбу, разрабатывал очень эффективные виды оружия. И как только первая ядерная бомба взорвалась, сразу это привлекло внимание разумных сил космоса, потому что это, есть, это выброс энергии, это как бы неестественного происхождения. Ну вот. И как только, значит, они стали вот взаимодействовать, может быть, тогда, в 50-х годах, с тех пор очень много воды утекло. Что известно самым влиятельным людям мира о подземных базах пришельцев? И какую информацию об инопланетянах они скрывают? Уже после крушения НЛО, произошедшего в 1947 году в Розвилле, в распоряжении американских спецслужб могли оказаться тела представителей иной цивилизации. Но куда они подевались? Возможно, они попали в зону 51, на секретную американскую базу. Правительство, конечно, держит определенную информацию в секрете. На протяжении многих лет и десятилетий правительство утверждало, что в зоне 51 нет аэропорта. Когда же в небо были запущены спутники глобального наблюдения, которые сделали снимки, бывшие тогда общедоступными, стало очевидно, что в зоне 51 находится огромный аэродром. Зона 51. Военный аэродром, расположенный в штате Невада. Закрытый объект на котором проходят испытания новые образцы военно-воздушной техники. 
Эксперты считают, что в этом районе существуют еще и подземные сверхсекретные научно-исследовательские лаборатории. В 90-е годы американские военные после выхода в отставку опубликовали сенсационные мемуары. Офицеры заявили о том, что в зоне 51 хранятся обломки кораблей инопланетян и даже тела пришельцев. Возможно, из трех обнаруженных инопланетян двое были мертвы, а третьего держали и исследовали в зоне 51, где он умер через некоторое время. Спецслужбы ведущих держав располагают тысячами свидетельств контактеров. Они прекрасно осведомлены, кто и когда похищал людей. Так может и ход генетического эксперимента, который проводят пришельцы для властей, давно уже не является тайной за семью печатями. Если это и так, чем могут ответить земляне? Можно ли остановить череду таинственных похищений? На данный момент мы можем высылать беспилотные аппараты на несколько ближних планет и лун. Мы не зашли дальше нашей Солнечной системы. 12 человек побывали на поверхности Луны. На этом все. Так что совершенно ясно, если цивилизация достигла уровня межзвездных полетов, их наука и технологии далеко впереди наших. И если бы они хотели нас уничтожить, они с легкостью сделали бы это. Среди рассекреченных файлов спецслужб пока нет информации о том, с какой целью пришельцы похищают людей, как и подробности хода глобального генетического эксперимента. Но случайно ли то, что именно в начале 21 века появилось такое количество очевидцев, и они в красках описывают эксперименты пришельцев? Люди в черном не раз доказывали, что они умеют просчитывать свои ходы наперед. Может, сейчас эти суперагенты готовят почву для новой сенсации? И совсем скоро мы увидим результат генетического скрещивания землян и пришельцев. Люди в черном образ, конечно, сильный, но, думаю, вряд ли точно. Некоторые эксперты считают, что истинная причина рассказов о близких контактах с пришельцами в том, что большая часть таких рассказчиков обязательно получает внимание прессы. Стать звездой, рассказывая историю про НЛО, что может быть проще. Кстати, НЛО наблюдается не только с Земли, но и в космосе. Мало кто знает, что первым космическое НЛО наблюдал американский астронавт Джон Глен в феврале 1962 года. Тогда он трижды облетел Землю. Глен рассказывал, что на втором часу полета три странных объекта начали преследовать капсулу, в которой он находился на орбите, а потом обогнали его и исчезли. Впервые об этом Джон Глен рассказал лишь в 2000 году, когда его карьера астронавта завершилась. Раньше говорить об этом стеснялся и, может быть, не напрасно.